。小家伙，找到自己想要的东西了。我奉宗主之命，来抓他。你们这么多人，来欺负一个小女孩，你们云兰宗真够要脸。小女孩，她杀了我六个师弟，你说她是小女孩？我倒觉得她是小魔头。她和你没什么关系吧？请闪开。她可是我相公。白老，这儿没你的事，看热闹的话。站远一点吧。哎呦，一打架我就成海老了。放心吧，老小子，我不会在背后偷袭你。海伯东，这里有你的事吗？我跟萧家的交情跟你比起来，就差一孙女。少废话。嘿，小老弟，你长大了。冰冰皇。爹，爹，冰冰皇是，冰皇是你爹。这位前辈，他可是宗主要的人。哼！告诉云山，我归你杀的都算在我头上。若领导时，宗主可是给学院写过信。学院也是同意我们来抓人的。学院是同意过让你们带人，至于带得走带不走，这个我没办法做主。你，我喊一二三，马上给我滚得干干净净。一、二。哦、还请两位导师回去。帮我转告一下米老头，多谢了。嗯，好。哎，这个葛长老，哎，我们走吧。就这么走了？哎。哎。我刚才给葛爷射了一针，他一定会死得很难看的。哦。哎呦，行了，你呀、啊，一走就是一年。你是梅家的鬼吗？你知道我派了多少人出来找你？娇气，任性，哼！说一句就走。你说这世上除了我，谁还能照顾你、啊？还有我相公啊！小玉仙是个好姑娘。嗯，这个我……真的吗？哎呀，我就知道萧家人靠得住啊！姑爷，请受老岳丈一拜。哎，千万别，千万别！您看，您是我爹的朋友，前辈，那个时候我是为了救小一些，这是不当真的。那个，我爹都还不知道这事儿呢。我我爹都还不知道我们俩的事儿呢。哎呀，你你爹让我来摆平了。你别看这姑娘老是跟我吵吵闹闹的，她可是我的掌上明珠啊！只要你对她好，你想要什么尽管开口。啊。说呀，你想要什么？你你以后好好对他，别老吼他了，也不要把他赶出家门。哎呀，那有什么问题啊？你放心吧，以后我再对我闺女说一句硬话，我就不是人了。闺女，你这辈子做的最对的一件事就是这个。爹，我服了你了。姑爷，跟我出去喝一杯吧。你灌我两斤，你看我。你看我怕吗？啊啊啊！海老，要不这样，您呢，先把他带回去，我我这边还得上学呢。等我有空了，我再我再去看您吧。哎呀，姑爷上学是正事，咱们爷俩在家等啊。走走走，我们走。啊。把半生紫金元，还有狮王的寿火给你了，你好好留着。
啊，走啊！你说过你会来看我的，不许反悔啊！哎呀，走吧，快呀、啊！好，你一定要来看我的。他刚跟他爹走，啊！现在追或许还来得及。好，啊、好。哎呀，别！不是说你有解药吗？啊？解药？啊！你要杀我灭口，我还给你解药。找古河长老去吧。哎呦，哎呀，哎呀，古河长老他不在呀、啊。哎呦，哎，这么着，以后以后上课的时候，老师少打你几拳。呃，对吧？哎呦，哎呦，哎呦，萧炎，你这同学咋这么闹呢？啊，求你，快快快快，别给老师添麻烦了，快把解药拿出来！哎呦，学院这么大，这么多能人啊，你为什么偏找我呢？我，哎呀，啊，快快快快，我跟你说，这样，你不不是跟我们纳兰小姐有意思吗？我我帮你沟沟通沟通，沟通沟通，可以沟通。嗯，瞎说什么呢？谁跟那俩有关系？哎呀呀呀！这个药呢？我确实多练了这么一颗。哎呀哎呀哎呀！别别别闹了，快快快给我解药！我跟你说这药，它它它见血封喉啊！哎呀！哎，可长老，哎哎呀，这药啊！我是肯定会给您的，但是我给您这药呢，不是因为我怕您，我是呢想要感激您。好，感激您上课揍我，太好了。感谢您让我奋进。嗯，还有一件事这样的啊，咱做人吧，哎，不能太贪了，哎，这要懂得见好就收，是，不能为老不尊，是不是？你看那韩风，他怎么老能把您当枪使呢？就就是，咱们以后啊，不能见风就是风，好，见雨就是雨。中年人嘛。不可以太冲动啊！是是是，行了行了，去吧去吧。哎哎，哎呦！哎，好了，嗯，好了。哎本来想多睡会儿，被半生紫晴园给烧醒了。我就知道那东西对你有用，早知道我就早点吃了。杨老，贪心死我了。死小子，你怎么样？我啊，我最近啊，都快死了八百次了。哦，我呢，先是在魔兽山脉、镜子眼里面，差点被魔兽撕碎；后是被你的好徒弟寒风，也就是我的师叔，逼得差点自焚。然后那个云兰宗刚刚找上门来，才走的。那又怎么样？你现在不是好端端的在这儿吗？有什么事儿都进来撵我，我又不是你娘。我这不是没娘吗？也对。大佬，我现在有了一点受风，我这就把半生子君园化开，怎么样？用焚诀，从中脉进，海底轮出。好。
。哎，别在这里啊！有意思吗？你没听我说完就练。从中脉进海底轮出，我是会爆炸的。真正吸收兽火的方式啊，要从你的后脊椎经过十二重楼到你后脑，经过蚊香穴进入你的左脉。紫鲸以狮王的雌火已经是兽火里面最刚猛的，再加上半生紫鲸猿，那它的强度就可想而知。你现在身体里面已经有古灵冷火，要把不同的火存到不同的经脉里，这样子你才不会炸得粉身碎骨。我身上有八万四千条经脉，那岂不是每条都可以存火？很可惜，天底下就只有二十三种异火，加上其他火也不会有八万四千种的。八万四千。药老，嗯，火与火之间可以结合吗？啊，如果我把古灵冷火和紫火结合在一起，把它扔出去，让它在敌人身上爆炸，有可能吗？哎，想法不错。喂，别在这里啊！还向我踢你是不是？由出云帝国皇室主持召开的炼药师大会，将在出云帝国首都银城举行。特邀贵校师生择其优者前来参加，已被炼药师工会之选，国师法宝。一直以来，炼药师。都是帝国最受尊崇的职业。我这身衣服就是炼药师的黑袍，勋章代表了你们的品级。披上它，任何人在任何地点都可以向你们求助，而你们要毫无保留地帮助他们，这是一份艰难的职责，也是至高无上的荣誉。我希望这一次的炼药师大会。我们的学生能够取得好的成绩，穿上炼药师的黑袍银城还有这么好的地方，上次来可没住上啊！啊，这里本来是一位侯爵大人的私宅，他把房子卖了，纳兰家盘下来，开了这个客栈，专门招待全天下来的朋友用。这纳兰家还是很有手面的。哎呀，不敢称大，在这银城之内、朝野之中，还得听老爷子一句话吧。哎，三位长老，你们可以住进最后一间。
前后四季，同学们都能住下。晚上老爷子亲自出面，给大家接风洗尘。啊，几位在客栈里若还有什么需要的话，务请一并告知。住就不必了，您就替我们谢过纳兰组长，我们还有其他事儿要办。呃，银城冰火凯博东，恭迎肖家少爷。走，去看看。银城冰皇海波东，恭迎萧家少爷，贝里求见。怎请问，哪位是萧家少爷？啊，萧爷，知道少爷大驾银城，海老先生让我们兄弟来送拜帖，备了十几箱礼物，呃，也都是些吃穿住用之物。公子在银城所居有闲。海老先生会亲自前来拜会。银城之中，他老人家一句话，也是都听的。公子，请。哇！两位，我不是萧炎。萧炎一进城的时候，他就先走一步了。他走的时候，正是说要找那位冰皇海伯东大人。二位尊驾，可是狼牙兄弟？长老谬在，不足挂齿。长者赐，不可辞。不知二位能否信得过我？东西，我先替萧炎收下。你们专程而来，回去跟海老爷好有个交代。如此甚好，这些礼物，烦请您转交给萧家少爷。告辞。告辞。不送。哦你看那个，这么有钱的老乐章，萧炎居然不要！回头我再问一下小鱼仙，看到有人没有？太值钱了吧！他话赶话没当真，可那姑娘小鱼仙可当真了。哎呦，师妹，萧炎不就是去找海波东，当面解释这件事了吗？对吧？藤山长老，我得替我家小姐告个假，老爷子想念大小姐了，我带她回去见个面。嫣然，回家住吧，让老爷子也高兴一下。去吧。打我！我跟了你一路，你都没有认出我来。啊，呃，没有，呃，真的没有认出来，真没认出来。这是我相公，叫大哥。大哥，赶紧去告诉别人，以后在路上见到大哥都要叫人，听见没有？听见了。快去。嗯，不用了。姑爷，来了！哎呀，想你呢！来来，走走走走，请请请，走。女儿，酒呢？你拿我当小工啊？哎呦，姑爷来了，你也用不着这么诈势啊，还敢欺负你爹？你看呢？真是谁欺负？还请前辈恕罪。哟，这是哪一出啊？前辈，上次我就已经跟您说过了，当时在魔兽山脉，小一仙妹妹她心灰意冷，一心想寻死，情急之下，我才说出要娶她的话的
，所以此事不能当真，还请前辈收回姑爷二字。另外，也请小姨先妹妹恕罪。怎么，嫌弃我们爷俩？不敢，只是有实情不说，我有愧于心。这就是你这小子不地道了啊！我知道你要来营城，准备了半个月，特意请了两位九星斗王、狼牙兄弟去给你站台。怎么着，在外面人家还得尊我一句海老，怎么到你这我面子狗屁不是了？不敢不敢，你已经敢了，这是实情。如果我闷头不说，这才叫不尊重老前辈。别叫我老前辈，我还年轻得很。女儿，这话怎么说？什么怎么说呀？咱爷儿俩瞎高兴一场呗。相公从来都没有喜欢过我，都是骗人的。不是这样的，我那是哪样啊？我自幼与纳兰家有过婚约。哦，原来你还指着当人纳兰家的乘龙快婿呀、啊？姑娘，这高枝儿咱们攀不起啊。前辈，是有过，已经不算数了。哼，当时。纳兰家悔婚，并非辱及我一人，还辱了我父亲和萧家。所以，我与纳兰家定下了三年之约，报仇雪恨。这个大事未了，萧炎怎么敢谈婚论嫁呢？哼！况且父亲不知，亲族也不闻，我也还在上学，所以，我怎么可能轻易答应你啊？我今日来，就是来冒死领老前辈的法的。哎呀，我不想听你说那些没用的。我只问你一句，你到底喜欢不喜欢我家闺女？爹，你别丢人行不行？这种事情怎么……喜欢不喜欢，是我们两个人的事情。小医仙知道我，我也知道他。待我大事了了，我们如何，未来如何，自有因缘。只是大丈夫做事分明，不应该糊涂应酬。这么说起来，你是喜欢我家闺女了。既然这样，就有的商量。不，哎，我看这样吧，我去把那拦截那个老头干掉，怎么样？啊，哎呦，您别说笑了，怎么可以啊？哎呀，你你哎，你别看我这家店乱七八糟的。这可是出云帝国第一富豪之地呀、啊！六品七品的丹药，我这多的是拿脚踩的；六阶七阶的魔晶，我这有上千块之多啊！就算是皇宫内府的收藏，也不及我半分。哼哼！至于说到斗技功法，五大家族有的我有，没有的我也有。天地玄黄、地字阶以下的斗技，我都不收藏。点个头吧，孩子，都是你的。我这还有一张地图，是去蛇人帝国的。在那儿，你可以找到青莲地心火，哎，天下二十三种异火之一呀、啊，找着了也是你的，就看你一句话了，嗯。青莲地心火，嗯。前辈，我恕难从命。恕难从命，你你起来！我海伯东从来不讲那些假仁假义。再说一句，我一生当你个魂飞魄散。我最后再问你一句，你到底同意不同意？不同意。嗯啊、吓到了吧？哎，吓！你看看，有没有吓到？有没有吓尿？我看看。你，我看是逗你的。相公，哎，我一回来啊，就已经给你爹写了封信。你爹说啊，他没办法帮你做决定，只要是你决定的事情，就一定会办到。我说顾爷。你得好好谢谢我，多亏了我磨破了嘴皮子，才劝的我家姑娘没有马上去找你。嗯。哎。哦，什
什么都没吃着。小雨，就等你呢，咱吃烤肉去。酒足饭饱了，你们去吧。哎，你老丈对你可真好啊。少来，纳兰家能亏待你吗？哎，你可别提了，我们一进去，饭菜都摆上了。听说纳兰杰吐血，我们就只好回来了。你说憋不憋气？哼，纳兰杰吐血。萧炎同学，到我房间来一下。是这是何意？求求你，救救我爷爷！你若是不愿意，我愿意以命相抵萧叔叔和萧家受的伤害。别这么说，来，你先起来。藤山长老。你先去门外等着，我和萧炎说。还请您明示。纳兰杰中了烙毒。你对血宗了解多少？不了解。你问这个干什么？这是性命攸关的事，就算你恨我，也要告诉我实话。血宗的可怕之处，主要是他们的血液里有毒虫，也就是蛊虫。只要中了他们的毒，蛊虫就会进入血脉，就会对下蛊的人。言听计从，难怪。你知道，难怪他在魔兽山脉说，与我们两家生死攸关。原来生死攸关的，是他家。你成见太深了，唐山长老，这不是成见太深。当时，纳兰家明明知道我爹已经自废了斗气，他还是打伤了我爹。伤痕至今犹在，可纳兰嫣然毕竟是个孩子，他只是听命行事啊。那他听的也是他爷爷纳兰杰的命，父母之仇，不共戴天。我现在没有能力，所以我不去报仇，但不代表我们的仇不存在了。萧炎，这个烙毒。只能靠异火逼出。我知道这是为难你，算我个人求你帮忙行吗？这这还没商量吗？听听，你听听，哎，你先回去。身怀异火的人，我一定替你找到。唐山长老，请务必救救我爷爷。
，萧炎同学，这件事情，我于情于理再和你说一遍。我说完之后，你帮还是不帮，你自己定夺。这血宗之毒是蛊虫入脑，下毒的人可以操纵任何人，而这烙毒比蛊虫之毒更深。中毒的人不能通过费了自己的斗气来解毒，只能通过异火将毒素逼出。如若不然，就只剩下死路一条了。纳兰杰虽然中了毒，可是仗着他深厚的斗气，神智还算清醒。他和我说。能治就治，要是治不了，要我一掌将他劈死。你说，我忍心下得了这个手吗？我和纳兰杰是至交，若真是到了那个时候，我是绝对不允许他变成魂殿的傀儡。萧炎，我知道你明白。大丈夫安身立世，最要紧的是公私分明。你现在纠缠的是私仇，你想过没有？纳兰杰可是抵抗魂殿的中流砥柱，和魂殿的仇，你都忘了吗？啊？哎，哎，你。萧炎绝对不会救纳兰杰，但是另一个人可以藤山长老，我寻得一位高人，我相信他有办法。严萧先生，请。刚才。古河长老留了方子。古河长老虽然学识深厚，可他毕竟身上没有异火，所以啊，这方子不济事。老家伙，我来救你的性命了。这位是严萧先生，他身上有异火。这可是我千辛万苦求来，为你治病的，先生，请。你把这个给我吃了！爷爷让你吃，你便吃了。嫣然，别胡闹了。这是我和古河。韩风三位长老用斗气将这烙毒控制在这只胳膊里，可是维系的时间也不会太长。这条红线一到心脏，神仙也救不了。哎，小心！
笑先生，你好像太过斗气了，要不要歇息一下？去除烙毒。元宵，我可没听说过。老家伙，你已经是井底之蛙了。现在的青年英雄，早已超过了你我。他能来为你治病啊？你的运气好到天上去了。大的人脾气也大，你先歇着，我去看看。唐山长老，我高兴了。纳兰结中的毒，像是常年累月服食血宗的毒物所得，毒性积累的非常深厚，四肢百骸，无处不是。什么意思？两种可能：第一种，要么他早就是血宗的人；第二种，就是这纳兰家中有血宗的内鬼，不然也很难做到常年服毒。和狮王兽火都压制不住。古灵龙火是阴火之首，而这紫金翼狮王的紫火是兽火中的罡气之首。这两种火输进去，毒烧完了，经脉也烧完了，人也完了。我们要是想不伤经脉的驱毒，就只能另找一种中正平和的火。世界二十三种异火。中正平和不伤筋骨的，唯有青莲地心火。哎，可是哪里去寻呢？说起这蛇人帝国啊。在距此万里的荒漠里面，那里的人皆由蛇演化而来，喜阴凉，悟阳光，寿长一千岁。他们的女王叫美杜莎，天压天下。我老人家，自然是对他不感兴趣了。哎，是，海老英雄了得，怎么会有这种心思？那当然了。说起这青莲地心火。是当初斗帝为了要酬谢蛇人国与之并肩抗敌，专门为他们炼化的。蛇王吞噬之后呢，可以进阶为上古异兽，老祖形态的紫幽岩蛇。嗯，可是现在美杜莎正值斗皇巅峰，想要吞噬此火啊，还欠点火候呢。果然还是海老见多识广，万里之外的事情都说的犹如亲见。怎么了？啊，后悔了是不是？想改变主意了？哎呀，也罢，地图就在我手里啊，喊我一声，老业障，双手奉上，我还陪你一起去，怎么样？勾账一把。您这是哪里的话？嘿嘿嘿嘿嘿嘿，少来了，我吃的盐巴比你吃的米还多了。你大老远跑来拍我的马屁，一会儿问我青年地心火这个，青年地心火那个，肯定是有事求我。纳兰杰中了血宗的烙毒，只有青莲地心火
才能在不烧毁经脉的情况下去毒。所以，你说什么？你，你要给纳兰杰治伤？哎呀，你脑子是不是有问题啊？他家女儿就是天仙，你也不能干出这种事来。这跟他家姑娘有什么关系啊？没关系，你献什么殷勤啊？他是怎么对付你们家的？你忘了？藤山长老说，做人要公私分明。纳兰杰也曾是对抗魂殿的中流砥柱，魂殿是天下的大仇，咱不能以私仇去妨碍大义啊！呸呸呸呸！你老头嘴怪巧，你找他来跟我辩论啊？我跟他辩个三天三夜的。三天三夜，纳兰杰早就死了。哼，死了更好。去年买的鞭炮还没来得及放，他死了，我偷偷给他放完。我告诉你啊。我现在改变主意了，就算现在你马上跟我家女儿拜天地，给她弄出俩孩子来，我地图都不给你了。哎呀，哎呀呀呀，我我你又拿我说事儿！我在帮你出气呢，他要是真把你弄出俩孩子来，我爷爷，哎，把嘴堵上。你听懂了吗？听懂了，可是我还是想要。想要可以啊。把我打败了，我就给你。啊！打败你？嗯。那我，我就不客气了。真来？好啊。来，咱们玩玩。这儿来，看你们比我。小孩子。在爹身上，拿到了。你大不松手啊！哇，七阶魔晶，相公，你要不要？随便拿。不好意思，拜了。我怎么不知道啊？这颗九品高阶聚气散，吃了就可以长一级斗气。如果把这一抽屉都吃完，那功夫可就了不得了。相公，你要不要？随便拿。你、啊、你这自己爬外的、呃。算了吧。
你睡一会儿，不睡吗？就是蛇人帝国。从他们的服装和兵器来看，我敢肯定地说，这是墨家人在围剿蛇人帝国。墨家人擅长暗器与机关，甚是厉害，数百年来与蛇人帝国为敌。知道的挺多呀，厉害吧？这也是我爹告诉我的。墨家人机关好厉害。墨家是塔格尔荒漠中最富有一族，他们的机关和兵器无人能敌。我之前也只是听我爹说过，没想到今日一见果真如此。